ఆరోగ్య అభిలాషులందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారములు వేసవకాలంలో మనకు వేడి చేయకూడదంటే ఏం చేయాలి ఎండలు ముదురుతుంటే మనందరికీ చాలా ఇబ్బంది అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఎండని తట్టుకోలేక రకరకాల ఇబ్బందులు పడేవారిలో శరీరంలో నీరు చాలలేదని శరీరం హెచ్చరిక చేస్తూ ఉంటుందన్నమాట నీళ్లు చాలనప్పుడు శరీరం నాకు నీళ్లు కావాలి అని కొన్ని లక్షణాల రూపంలో తెలియజేస్తుంది ఆ లక్షణాలనే మనం వేడి అని అంటూ ఉంటాం ఎలా అంటే కారు ఇంజిన్ తిరిగేటప్పుడు ఆ వేడి ఉత్పత్తి అవుతూ ఉంటుంది ఇంజిన్ యొక్క వేడిని చల్లార్చటానికి రేడియేటర్లో నీళ్లు ఆ ఇంజిన్కి కూలింగ్ ఇస్తూ ఆ వేడిని చల్లారుస్తూ ఉంటాయి ఇంజిన్ వేడెక్కితే కారు నడవదు కారు ఆగిపోతుంది అలాగే మన శరీరంలో కూడా ఉత్పత్తి అయ్యే వేడిని అవసరానికి మించి దాటకుండా బ్యాలెన్స్ చేసుకోవటానికి మన నీరు రేడియేటర్లో నీరు వలె కూలింగ్ ఇస్తూ ఉంటుంది ఎప్పుడైనా సరే మీ శరీరంలో నీరు తగ్గింది అంటే ఆ నీరు తగ్గిందని కొన్ని లక్షణాల రూపంలో తెలియచేస్తుంది ఏమేమిటంటే కళ్ళు మంటలు నోరు ఎండిపోవటము మాడు నొప్పి తలనొప్పి మూత్రం మంట మూత్రం పచ్చగా చిక్కగా రావటం ఘాటుగా రావటం అట్లాగే మీకు బీపీ డౌన్ అవ్వటం ఎండ తగిలేసరికి చర్మం చుర్రని మండటం మోషన్లో కొంచెం గట్టిగా వచ్చి అట్లా ఉడుకుడుగ్గా రావటం ఇలాంటి లక్షణాలు ఎప్పుడైనా మీకు కనిపించాయనుకోండి మీరేమంటారు దాన్ని నాకు వేడి చేసింది అంటారు అంటే వేడి చేయటం అంటే ఏమిటి అంటే శరీరంలో జీవక్రియ కావలసిన నీరు లేనప్పుడు నీరు కావాలని శరీరం చెప్పే లక్షణాలు ఇప్పుడు మొక్కకు కావలసిన నీరు తగ్గిందనుకోండి నాకు నీరు కావాలని మొక్క ఆకులు వాల్చేస్తుంది నీరున్నప్పుడే ఆకులు చక్కగా కరెక్ట్గా నుంచి ఉంటాయి అనమాట నీరు తగ్గినప్పుడు వేలాడతాయి ఇక వాడుతూ ఉంటాయి ఇంకొక రోజు నీరు లేట్ అయితే ఆకులు రాలిపోతాయి మొదట్లో చూస్తే నేల కొంచెం పగిలి గట్టిగా కనపడుతుంది ఇలాంటివన్నీ మొక్క యొక్క చివరి భాగం కూడా అట్లా వాలిపోయి ఉంటుంది ఈ లక్షణాలన్నీ మొక్కకు నాకు నీరు చాలలేదని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను నీరు చాలలేదు కాబట్టి మొక్కకు గొడిగేయటమో మొక్క మీద నీళ్లు చల్లటమో చేస్తే ఉపయోగం లేదు నీరు లోపలికి పోయాలి కాబట్టి లోపలికి వెళ్ళాలంటే మొదట్లో పోస్తే చెట్టు తీసుకుంటుంది మళ్ళీ ఒక ఫోర్ అవర్స్ త్రీ అవర్స్లోనే ఆకుల మళ్ళీ నిలబడతాయి మొక్క చివరి భాగం నార్మల్ అయిపోతుంది అంటే చూడండి నీళ్లు తగ్గినప్పుడు ఆ లక్షణాలని మొక్క ఎట్లా తెలియచేస్తుందో మన శరీరంలో కూడా నీరు తగ్గినప్పుడు ఇలాంటి లక్షణాలు వస్తాయి ఆ లక్షణాలన్నిటినీ మీరు ఒకే పదముతో తెలియచేస్తున్నారు వేడి చేసింది వేసవకాలం వేడి చేసింది అంటే ఈ వేడి తగ్గటానికి మీరు ప్రయత్నం ఏం చేస్తున్నారు అంటే పంచదార నీళ్లు తాగటం మజ్జిగ ఎక్కువ తాగటం పుచ్చకాయ రసం తాగటం అట్లాగే బార్లీ నీళ్లు తాగటం సగ్గుబియ్యం జావ తాగటం సబ్జా నీళ్లు తాగటం ఇట్లా ఇట్లా అనేకం చేస్తుంటారు కొంతమంది సోడా తాగటం కూల్ డ్రింక్ తాగటం నిమ్మకాయ ఉప్పు కలిపిన నీళ్లు తాగితే వేడి తగ్గుతుందని తాగటం అట్లా ఇంకొంతమంది బీరు తాగితే వేడి తగ్గుతుంది కొంతమంది బాగా కూల్ డ్రింక్ తాగితే వేడి తగ్గుతుందని ఇట్లా అంటుంటారు ఇవన్నీ నీరెక్కువ ఉన్న ఆహారాలు ఇవన్నీ నీళ్లు కాదు మళ్ళా అందుకని శరీరం నీళ్ళు ఎక్కువ ఉన్న ఆహారాలు అడిగిందా నీళ్ళు అడిగిందా మీరు ఆలోచించండి నీళ్లు తగ్గి మనకు వేడి చేస్తున్నప్పుడు నీళ్లే పోయాలి మీరు నేనేదో ఇంకోటి పోస్తానంటే ఎట్లా ఇప్పుడు తిరుపతి కొండ ఎక్కేటప్పుడు కూడా కొండ యొక్క ఎత్తు ఎక్కువ ఉండటం వల్ల కొన్ని కార్లకు వేడి చేస్తుంది డ్రైవర్ నా కారుకి తిరుపతి కొండ పడలేదని కాపేసి కూర్చుంటాడు ఏంటి కొండ ఎక్కేటప్పుడు కారుకి వేడి చేసింది అన్ని కార్లకు వేడి ఎందుకు చేయట్లేదంటే వాటికి నీళ్లు సరిపడ ఉన్నాయి కాబట్టి వాటికి వేడి చేయట్లేదు వెళ్ళిపోతున్నాయి ఏ కారుకైతే నీళ్లు తగ్గాయో ఆ కారుకి వేడి చేసినట్టు లక్షణాలు వస్తాయి ఆ లక్షణాలు గ్రహించి వెంటనే ఆ డ్రైవర్ చక్కగా కారు ఆపేసి నీళ్లు పోసి ఇంజిన్ కూలయ్యాక మళ్ళా స్టార్ట్ చేస్తాడు ఇక కారుకి వేడి చేయదు చూడండి నీళ్లు పోస్తే ఇమీడియట్గా ఎఫెక్ట్ ఎట్లా ఉందో మన శరీరంలో నీరు చాలక వేడి చేస్తుంది దీన్ని వేడి వేడని వేడి తగ్గించే ఆహారం అని అట్లా పేర్లు పెట్టుకున్న ఆహారాలు తినటం కాదు మీరు చేయాల్సింది నీళ్లే డైరెక్ట్ ఎఫెక్ట్ 
నీళ్లక సాటి నీళ్లక పోటి మరొకటి లేదు అంచేత మీ శరీరానికి వేసవకాలంలో ఎప్పుడన్నా వేడి చేసింది అని లక్షణాలు వస్తే మీరు నీళ్ళు ఎక్కువ ఉన్న ఆహారాలు కాదు తీసుకోవాల్సింది నీళ్లనే త్రాగాలని ప్రయత్నం చేయండి మరి వేడి చేయకుండా ఈ వేసవకాలం మీకు హాయిగా సాగాలంటే ప్రతిరోజు ఎండల్లో తిరిగి ఎవరైతే ఐదు లీటర్లు నీళ్ళు కంపల్సరీ త్రాగాలి పెద్దవారు ఎవరైనా సరే అప్పుడే మీ శరీరం చక్కగా కూలింగ్ ఇవ్వటానికి కావలసిన నీరు మీరు పోషకాలకు అందించినట్లు ఎండల్లోకి వెళ్ళలేదు లేండి నీడ పట్టును కూర్చుంటున్నాం కాలి వేడి గాలి తగులుతున్నాయి అన్నవారు నాలుగు లీటర్లు త్రాగాలి ప్రతిరోజు పిల్లలకి అయితే రెండు లీటర్లో మూడు లీటర్లో మూడున్నర లీటర్లో కాస్త ఎండల్లో తిరిగే పెద్ద పిల్లలు అయితే నాలుగు లీటర్లు కంపల్సరీ త్రాగాలి ఇలా త్రాగరు అంటే మీకు మూత్రంలో మంట నోరెండిపోవటం కళ్ళు మంటలు ఎక్కడన్నా పో నీటి పొక్కులు లాంటి అటు లోపల నోట్లు అల్సర్స్ లాంటివి వచ్చి అట్టా వేడి చేసినట్టు అనిపించటం మలంలో రక్తం పడటం యూరినరీ ఇన్ఫెక్షన్స్ రావటం తలడిమ్మై తలనొప్పి కళ్ళు తిరగటం అట్లాంటి లక్షణాలు ఏవైనా రావచ్చు బీపీ డౌన్ అయిపోతుంది ఈ లక్షణాలన్నీ నీళ్లు చాలక శరీరం పెట్టే లక్షణాలు అనమాట అంచేత ఇట్లాంటివన్నీ మీరు వేడికి ముడి పెడుతున్నారు కాబట్టి ఈ వేడి అనేది మీకు చేయకూడదు అంటే నీళ్ళు ఒక్కటే త్రాగండి అంచేత నీళ్ళకి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వండి వేసవకాలం ఆహారానికి తర్వాత ఇవ్వండి ఫస్ట్ నీళ్లు వేసవకాలం ఈ రెండు నెలలు ఏప్రిల్ మే నెల జూన్ పదిహేను వరకు ఉంటాయి ముఖ్యంగా ఎండలు ఈ రెండున్నర నెలల పాటు మీరు కనుక నీళ్లను బాగా త్రాగారంటే ఈ వేసవకాలంలో ఈ వేడి అనే మాట మీ నోట రాదు రాకుండా నీళ్లు పోయండి వచ్చాక తగ్గించుకోవాలంటే మళ్ళీ గంట రెండు గంటలు ఇబ్బందులు పడ్డాక మనకు తగ్గటానికి టైం పడుతుంది అసలు ముందే నీళ్లు తాగటం తెలిస్తే కరెక్ట్గా అసలు వేడి అనేది ఈ వేసవకాలం మీకు చేయకుండా హాయిగా సాగిపోతుందని విజ్ఞప్తి చేస్తూ అలా నీళ్లు ఎప్పుడు ఎట్లా త్రాగాలో తదుపరి కార్యక్రమాలు నేను తెలియచేస్తాను ఉపయోగించుకుంటారని ఆశిస్తూ నమస్కారం